ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து கேல்குலேட் த ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோ டிப்டின் ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் யூசிங் ஷி தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த கொஷின் பற்றி தான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த கொஷினை அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஷீ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட் எந்த அளவுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த கொஷினை வச்சே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கொஷினை அப்சர்வ் பண்ணி பாருங்கள் என்ன கேட்குறாங்க ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் டிப்டின் ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க யூஸ்வலாக ஒரு செல்லில் டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் தான் நமக்கு கிடைக்கும் பிகாஸ் இந்த செல்லில் ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் இருக்கும் கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் இருக்கும் ஆனோட்லேருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் புஷ் அவுட் ஆகும் வெரஸ் கேத்தோடில் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் பி புல்டு டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் ஸோ இந்த ரெண்டு வேலையுமே நடக்கும் இதுக்கு காரணமான ஃபோர்ஸ் தான் இந்த எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அதுதான் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் அதுதான் செல் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ செல் பொட்டென்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப போத் த ஆனோட் அண்ட் த கேத்தோட் வில் பி இன்வால்வ் அப்போ செல்லோட பொட்டென்ஷியலை வச்சுட்டு எப்படி ஒரே ஒரு எலக்ட்ரோடோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியலையோ ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியலையோ நம்மளால் சொல்ல முடியும் கஷ்டம் இல்லையா ஸோ ஒரே ஒரு எலக்ட்ரோட்னால அந்த செல்லோட இஎம்எஃப்க்கு எவ்வளோ கான்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல்னு சொல்வோம் அதை சாதாரணமாக கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ எந்த எலக்ட்ரோடுக்கு நம்ம சிங்கிள் எலக்ட்ரோட் பொட்டென்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணுமோ அதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஷீ கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ மட்டும் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் பிகாஸ் இந்த ஷீயோட வோல்ட் இஎம்எஃப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ டோட்டல் செல்லோட இஎம்எஃப்லேருந்து இஎம்எஃப்பை என்ன பண்ணலாம் அந்த பர்டிகுலர் எலக்ட்ரோடோட இஎம்எஃப்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கான ஆன்சரை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறப்ப இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு அது புரியும் ஸோ ஜிங்க் எலக்ட்ரோ டிப்டின் ஜிங்க் சல்ஃபேட் இருக்குது அதோட ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதை தனியாக வச்சுட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது அதனால் நம்ம அந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோட ஷீ கூட கப்பல் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி அப்போ ஒரு கேல்வானிக் செல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் பாருங்க இது ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் இது கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் ஆனோடிக் ஹாஃப் செல்லில் ஜிங்க் எலக்ட்ரோ டிப்டின் ஜிங்க் சல்ஃபேட் இருக்குது கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல்லில் அதாவது கேத்தோடா ஷீ வந்து இருக்குது அண்ட் தீஸ் ஹாஃப் செல்ஸ் ஆர் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சால்ட் பிரிட்ஜ் ஒரு இதில் இந்த செல்லில் எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எவ்வளோ பொட்டென்ஷியல் க்ரியேட் ஆயிருக்குன்றத நம்ம டிஜிட்டல் வோல்ட் மீட்டரை கனெக்ட் பண்ணி மெஷர் பண்ண போன போகிறோம் ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த மாதிரி கேல்வானிக் செல்லை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் எவ்வளோ இஎம்எஃப் அங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்டெப் ஒனில் கேல்வானிக் செல் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் யூசிங் ஷீ அப்போ கேல்வானிக் செல் இருப்போம் ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதுக்கான செல் டயக்ராமை இப்போ நான் எழுத போகிறேன் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஆனோடு எழுதணும் யார் ஆனோடு ஜிங்க் தான் சாலிட் இட் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் ஜிங்க் சல்ஃபேட் இல்லையா அப்போ அந்த அயோன்ஸ் எழுதணும் அது கான்டாக்டில் இருக்குன்றத சிங்கிள் லைனில் நம்ம டினோட் பண்ணுறோம் சிங்கிள் வெர்டிக்கல் லைன் ஸோ ஜெட் அண்ட் டூ ப்ளஸ் அயோன்ஸ் கூட கான்டாக்டில் இருக்குது இந்த ஜெட் அண்ட் டூ ப்ளஸ்னால் ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் எக்வஸில் இருக்குது அண்ட் அதோடய கான்சன்ட்ரேஷன் ஒன் மோலார் ஸோ இது வந்து இப்போ கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல்லோட இது டினோஷன் எழுத போகிறோம் ஸோ இது வந்து போத் த ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் அண்ட் கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் ஆர் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் சால்ட் பிரிட்ஜ் அந்த சால்ட் பிரிட்ஜை தான் டபுள் வெர்டிக்கல் லைனில் டினோட் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து என்னாகும் இங்கே பாருங்கள் ஆனோடில் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அதான் ஜிங்க் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் தான் எடுது இங்கே வந்து கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸ் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஹெச் ப்ளஸ் அயான் அப்படிங்கிறப்ப எக்வஸில் இருக்கும் அண்ட் இது ஒன் மோலார் சொல்யூஷனாக இருக்கும் திஸ் வில் பி இன் கான்டாக்ட் வித் அதனால தான் என்ன போடுறேன் இது வந்து என்னாக போது ஹெச் ப்ளஸ் வந்து ஹெச் டூ கேஸாக மாறிடும் விச் இஸ் ஒன் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரில் இருக்க ஹைட்ரஜன் கூட கான்டாக்டில் இருக்கும் இது கூட பிளாட்டினம் எலக்ட்ரோட் இருக்கும் விச் இஸ் அ சாலிட்
இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் இப்போ நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் அதாவது இ நாட் செல் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் ஆக்சிடேஷன் அதாவது ஆனோடோட பொட்டன்ஷியல் பிளஸ் இ நாட் ரிடக்ஷன் சரியா ஆக்சிடேஷன் சொல்றப்ப என்ன ஆகுது ஜிங்க் ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆகுது ஜிங்கு ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆகுது இது வந்து ஷியோடது இது வந்து இது ஆனோடு இல்லையா இது ஆனோடு இது கேத்தோடு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரோட இஎம்எஃப் ஆட் பண்ணா இ நாட் செல் டோட்டல் இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் நமக்கு தெரியும் இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் திஸ் ஈக்வல் டு இதை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இது நமக்கு தெரியாது இ நாட் ஆக்ஸ் ஜெடன் பார் ஜெடன் டூ பிளஸ் அண்ட் ஷியோட பொட்டன்ஷியல் ஜீரோன்னு நமக்கு தெரியும் பாருங்க ஜீரோன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது தேர் ஃபோர் இ நாட் ஆஃப் த ஆனோட் ஜெடன் பார் ஜெடன் டூ பிளஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் வோல்ட் இதுதான் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் டிப்ட் இன் ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இது வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் சொன்னால் ஆக்சுவலாக இது ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியலாக கண்டிப்பாக இல்லை இல்லையா இது வந்து ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிடேஷன் நம்ம எதிர ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் பாருங்கள் ஜிங்க் வந்து ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது இங்கே தெரியுது ஸோ அது இட் ஷுட் ஹவ் லாஸ்ட் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ இங்கே இந்த ரியாக்ஷன் தான் நடந்திருக்கும் பட் நமக்கு கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்க ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் தான் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன அர்த்தம் ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல்னா ஜிங்க் அயான்ஸ் டு எலக்ட்ரான்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஜிங்காக கன்வெர்ட் ஆகிற அந்த ரி இதுதான் அங்கே நடக்கிற ரியாக்ஷன் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் இ நாட் ரிடக்ஷன் ஜெடன் டூ ப்ளஸ் ஜெடனாக ஆகணும் சரியா ஜெடன் டூ ப்ளஸ் ஜெடனாக ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு நம்ம ஜஸ்ட் வி ஹாவ் டு சேஞ்ச் த சிம்பிள் இப்போ ப்ளஸ்ஸை வந்து என்ன ஆக்கிடணும் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் ஓல்ட் இதுதான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் இது வந்து ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் இது வந்து ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியல் எப்போவுமே ரிடக்ஷன் பொட்டென்ஷியலோட ரிவர்ஸாக தான் ஆக்சிடேஷன் பொட்டென்ஷியல் அதாவது ஆப்போசிட் சைனில் இருக்கும் அண்ட் ரியாக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸாக நடக்கும் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஆன்சர் ஆஃப் திஸ் கொஷின் தேங்க்யூ